असलमकुम आशा करी तुम्हारा सबा भलो अच आज के क्लस सेभनर मैथबुक के चैप्टार फाइवर एक कि प्रब्लेम सल्व करब जेटा जिओमेट्रिक शेफ चैप्टारे मध्य आज पेज नम्बर वन टोटी सिक्स एखे देखो कि फिगार दे आ फिगार अनुजाई हमें प्रब्लेमगुल सल्व करब तो यो सल्व करार आगे तुम्हारे अवश्य किचू नलेज दरकार जगह सम्पर्के ना जानले नये जगह ना जानले तुम्हारा एगल सल्व करते पर तुम आगे भिडियोते टपिकगल सम्पर् फुल्लि डिसक्राइब करी तो तुम तुम्हारा सेगल डिसकाशनगुल देखे नाओ तो हमारे मन है ये मैथगुल बुझते और अनेक बस इजी है कारण बेसिक जिन ना जानले तुम क्यों प्रब्लेमगुल सल्व करते पर ठीक है तो ये शुरूते ही देख प्रथम जो कोश्चन आज है यू आर आस्क टू ड्र ए ट्राइंगल हूज सैडस आर फोर सेंटीमिटार फाइव सेंटीमिटार एंड टेन सेंटीमिटार ये तीनटे सैड दे आज है ये सैड दिए हम एक ट्राइंगल ड्र करते तो ये कोश्चन का कैन यू ड्र द ट्राइंगल तुम कि ड्र करते एक्सप्लेन इन ऑन सेंटेंस ह्वाई यू कैन और कैन नट तुम जो पारो ता एक सेंटेंस से बोलते हैं जो कैन कि भावे पार्च और जदि कैन नट है तुम्हें बोलते हैं जो कैन पार्छ ना ठीक है तेल ऑन सेंटेंस से बोलते हैं तो यटार जो हमें जो बोलम ये बेसिक हमें क्योंकि तो आगे डिसकस कर तीनटे सैड देखो दे आगे शिखे एर मध्य जेको दुईटा सैडर सामेशन जदि अन्नटा थे बड़ो ना तो क्यों मैं ट्राइंगल ड्र करते पर तो ये देखो फोर प्लस फाइव कत तो है नाइन नाइन क्यों टेनर चे बड़ो ना हाँ नाइन ग्रेटर दैन टेन होते हमें तो हमें क्योंकि ड्र करते पर आर देखो फाइव प्लस टेन फिफ्टीन फिफ्टीन क्यों फोर चे बड़ो ना तर मैं दुईटा प्लस कर ले अवश्य हमें थार्ड सैड थ बड़ो होते हैं ठीक है ये जो सिक्स थकतो ये हतो सिक्स प्लस फाइव इलेवेन इलेवेन ग्रेटर दैन टेन ठीक है तेल क्यों देखते ही पाच दुईटार जेको दुईटा जदि प्लस कर लेकटा थे ग्रेटर दैन ना हो थार्ड सैडर ग्रेटर दैन ना तो क्योंकि वो पर बुझते ही पार्थी उइ कैन नट ड्र द फिगार तैना सेंटेंस लिखब एखे ऑन सेंटेंस लेखाटा देखो वन नम्बर लिखब उइ कैन नट तैना शुरूते लिखब उइ कैन नट हमें परिना बिकज द साम अब द साम अफ एनी टू सैडस अफ ए ट्राइंगल is greater than the third side third side but here 4 cm plus 5 cm equal to 9 cm not greater than 10 ओके okay. ये हमारे आंसार जीतु आप ग्रेटर दैन टेन पासीना यह ड्र करते ओके तरह देखो टू नम्बर कि बला एगल प्रत्येक फिगार देखे देखे बेर करते टू नम्बर एक फिगार दे आ फाइन द भू अफ एंगल एक्स एक्सर भू बेर करते तो क्यों जानी एक ट्राइंगल तीनटा सैड प्लस कर लेन एटी डिग्री है हाँ तो तीनटा प्लस अकॉर्डिंग टू कोश्चन तीनटा जो प्लस करी इक्ुअल टू है ओन एटी डिग्री हाँ तो हमें एखान ये सल्व कर लेक्सर भू बर फेले पर टू नम्बर हमें कि बोलब उइ नो साम अब द्र 
थ्री एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल इज ऑन एटी डिग्री देर फोर हमारे कि आज एंगल एक्स प्लस एंगल ऑन थार्टी डिग्री अच्छा एखे हमें एंगल सेंटर दीब ना तो प्लस ऑन थार्टी डिग्री प्लस कि टोटी डिग्री यटार तीनटा मिले हन एटी डिग्री तांगल एक्स समान कि एंगल एक्स प्लस ऑन थार्टी प्लस टोटी ऑन फिफ्टी इक्वल टू ऑन एटी डिग्री एंगल एक्स इक्ल टू ऑन एटी डिग्री माइनस ऑन फिफ्टी डिग्री हमें सैडटे चेन्ज कर निल थार्टी डिग्री तंगल एक्सर भैल्यू हमें पे गलम ये थार्टी डिग्री देखे जो नियमगुलो जाना थे एगल बेर क्योंकि खूब एक कठिन ना कि एन देखो तीन नम्बर कोश्चन का देखो फाइन द भू अफ एंगल डब्ल्यू ये फिगार अनुजाई फिगार दिए आज है डब्लुर भू बेर करते हैं एन क्यों ये तुम्हारे ये जानते हैं ये क्योंकि एक्सटार्नल अंगेल युटा एक ट्राइंगल एट ट्राइंगल दुईटा हलो इंटरनल अंगेल और ये हलो एक्सटार्नल बैर अंगेल एगल सम्पर् आगे भिडियोगत डिसकस कर देखे ने क्लियर और आप जानी ये क्योंकि एक प्रूफ जे एक्सटार्नल अंगेल अपोजिट दुईटा अंगेलर सामेशन समान ठीक है अपोजिट इंटरनल अंगेलर सामेशन समान डब्लू इक्ल टू दिस प्लस दिस यु एखे हमारे आंसार तो जे एट क्यों है ये क्योंकि हमें भिडियोते सूंदर डिसकस कर देखे ने मैथगुलो बुझते अनेक बस इजी हो तो हमें ये कि बोलब उइ नो हम क्यों जे जिनटा थे बेर कर ठीक है उइ नो मेजर अफ एनी एक्सटार्नल एंगल अफ ए ट्राइंगल इज इक्ल टू the sum of two opposite internal angle ekhon tumra jodi ei je external angle ki internal angle ki eigulo jodi na jano tahole kintu tumra eigulo ei ta hoyto solve korte parba kintu onno shomoy onno kono match dile tumra seta ar parbe na she jonno ei jinish gulo somporke bhalo bhabe dharona rakhte hobe तो अंगल डब्ल्यू इक्ल टू तो क्यों अपोजिट दुटा दो हलो इंटरनल अंगेल एटी डिग्री और सिक्सटी डिग्री दो प्लस कर ले जागल डब्लुर भैल्यू हमें पे गलम ओन फोर्टी डिग्री ठीक है तेल देखो नम्बर फोर तो देखिए एन नम्बर फोरे आखने ठीक एक ही रकम फिगार दे आज बला अंगल एक्सर भैल्यू बेर करो हाँ तो अंगल एक्सर भैल्यू बेर करते हैं एखे देखो ये एक ट्राइंगल ये लाइन टे एक्सटेंड कर पे हलो एक्सटार्नल अंगेल तो एक्सटार्नल अंगेल और ये हलो अपोजिट दुईटा इंटरनल अंगेल तो कि आगे बोल एक्सटार्नल अंगेलटा अपोजिट दुईटा इंटरनल अंगेलर सामेशन समान तर मैं ये प्लस एट इक्ल टू हंड्रेड एट एखान सल्व कर लेसर भैल्यू बेर करतेब तईना तो हमें बेसिक जिन सम्पर् तुम्हारे जो क्लियर धारणा था मैथगुल तक इजिली एखे क्योंकि सेम एखे लिखी ना तो एखे क्योंकि वो सेम जिन लिखे नीते उइ नो ये जस्ट एट ये तुम्हारा कपि कर एट सेम जिन एखे बसाते ठीक है तो हमें एट कहने ये सेकेंड टाइम लिखी ना ठीक है सम्पूर्णटा तुम्हारा एखे लिखे देखा बेटा तो हमें से अनुजाई हमें कि बोलते परि अकॉर्डिंग टू कोश्चन एखे हम ये दुईटा एखे एक्सटार्नल अंगेल हल हंड्रेड डिग्री तैना और बाकी दूटा कि फर्टी फाइव डिग्री प्लस अंगेल एक्स इक्ल टू हंड्रेड डिग्री एक्सटार्नल अंगेलर समान 
তাহলে অপোজিট দুইটা ইন্টারনাল অ্যাঙ্গেল হলো এই দুইটা আর এক্সটার্নাল অ্যাঙ্গেল হলো হান্ড্রেড ডিগ্রি তাহলে এখানে হবে অ্যাঙ্গেল এক্সটাকে এই সাইডে রেখে আমরা ফর্টি ফাইভটাকে ওই সাইডে নিয়ে গেলে সাবট্রাক্ট করলে এটা হবে ফিফটি ফাইভ ডিগ্রি তাহলে দেখো অ্যাঙ্গেল এক্সের ভ্যালু আমরা পেয়ে গেলাম কত ইজিলি আমরা যদি জিনিসগুলো জানি ইজিলি বের করতে পারবো দেখো এখন ফাইভ নাম্বার কোশ্চেনে কি বলা হয়েছে এটাও কিন্তু এই যে একটা ট্রায়াঙ্গেল ড্র করা আছে এখন বলা হয়েছে যে লেন্থ দেয়া আছে এখানে দেখো দুইটাই কিন্তু ফাইভ সেন্টিমিটার অ্যাকচুয়ালি এটা সেভেন সেন্টিমিটার দেওয়া আছে বাংলা বুকগুলো দেখলে দেখবে এখানে দুই রকম আছে একটা সেভেন সেন্টিমিটার হবে ঠিক আছে আবার দেখো ফিগারটা ড্র করাও কিন্তু ঠিক হয় নাই এখানে আমরা কি জানি যে সাইডটা সবচেয়ে বড় তার অ্যাঙ্গেলটাও কিন্তু বড় হয় ঠিক আছে তো এখানে দেখো এই সাইডটা এটা সেভেন সেন্টিমিটার কিন্তু দেখতে কিন্তু ফাইভ সেন্টিমিটার এটাই বড় লাগতেছে যে এটাই বড় মনে হচ্ছে হ্যাঁ আর সেভেন সেন্টিমিটারটাই ছোটো মনে হচ্ছে তো সেই হিসাবে কিন্তু সেভেন সেন্টিমিটারে আমরা কি জানি যে সাইডটা বড় হয় তার অপোজিট অ্যাঙ্গেলটাও বড় হয় যে সাইডটা বড় তার অপোজিট অ্যাঙ্গেলও সবচেয়ে বড় আবার যেটা ছোট তার অপোজিট অ্যাঙ্গেলও সবচেয়ে ছোট হ্যাঁ তাহলে এখানে কিন্তু আসলে ফিগারটা অ্যাকচুয়ালি আর একটু এদিকে হবে ফাইভ সেন্টিমিটার তাহলে এরকম হলে কিন্তু আমরা মোটামুটি একটা ই পেতে পারি যে এটা ফাইভ মনে হচ্ছে এটা একটু ছোটো এটা বড় মনে হচ্ছে সেক্ষেত্রে এখন অ্যাঙ্গেলটাও এটাই সবচেয়ে বড় অ্যাঙ্গেল হবে তো এখন আমাদের কোশ্চেন কি ইউজিং দিস মেজারমেন্ট ফাইন্ড আউট হোয়াট ইজ দ্য গ্রেটেস্ট অ্যাঙ্গেল অফ দিস ট্রাঙ্গেল এই অ্যাঙ্গেলের গ্রেটেস্ট অ্যাঙ্গেল কোনটা সেটা আমাদের বের করতে হবে তো আমরা কিন্তু এই যে আগের টপিক্সগুলো যখন ডিসকাস করেছি ওখানে বলা হয়েছে যে বড় সাইড যেটা তার অপোজিট অ্যাঙ্গেলটাই বড় তাহলে আমরা এখানে ওই কথাটাই ল্যাঙ্গুয়েজে বলবো যে এখানে বড় সাইড হলো সেভেন সেন্টিমিটার তার মানে অপোজিট অ্যাঙ্গেল এই যে অ্যাঙ্গেল এ সি বি এই অ্যাঙ্গেলটাই হবে আমাদের গ্রেটেস্ট অ্যাঙ্গেল আমরা কিন্তু ফিগার দেখে এটা ইজিলি বলে দিতে পারছি তাহলে আমরা এটা একটু লিখে দেখাতে হবে তোমাদের ম্যাথমেটিক্যালি বলতে হবে এখানে যদি আমরা ফিগারটাও একটু ড্র করে নেই তাহলে কিন্তু ভালো হয় ঠিক আছে তাহলে এটা আমরা এখন নাম দেব এ বি সি তো এটা আমাদের সেভেন সেন্টিমিটার আর এটা ফাইভ সেন্টিমিটার ঠিক আছে তাহলে এই ফিগার অনুযায়ী আমরা এখন কি বলবো আমাদের বলতে হবে উই নো দ্য অ্যাঙ্গেল অপোজিট টু দ্য গ্রেটেস্ট সাইড ইজ দ্য গ্রেটেস্ট দ্য অ্যাঙ্গেল অপোজিট টু দ্য গ্রেটেস্ট সাইড ইজ দ্য গ্রেটেস্ট তার মানে গ্রেটেস্ট সাইডের অপোজিট অ্যাঙ্গেলটাই হলো গ্রেটেস্ট ঠিক আছে তাহলে এখানে আমাদের কি ইন দ্য ফিগার আমরা কি বলবো ইন দ্য ফিগার এ বি ইকাল টু সেভেন সেন্টিমিটার ইজ দ্য গ্রেটেস্ট সাইড তাই না এখানে দেখো এটা তো গ্রেটেস্ট সাইড সেভেন সেন্টিমিটার এটা কিন্তু দেয়া নেই কিন্তু আমরা ফিগার অনুযায়ী দেখে বুঝতে পারছি এটা হলো স্মলেস্ট সাইড তো এটা যেহেতু গ্রেটেস্ট সাইড তার মানে এই অ্যাঙ্গেলটাই হবে আমাদের গ্রেটেস্ট অ্যাঙ্গেল অপোজিট মানে বিপরীত দিকে যে অ্যাঙ্গেলটা আছে আবার উল্টোটাও কিন্তু এই গ্রেটেস্ট অ্যাঙ্গেলের অপোজিট সাইডটাই সবসময় বড় হয় এগুলো কিন্তু আমরা অলরেডি ডিসকাস করেছি ইজ দ্য গ্রেটেস্ট সাইড সো অ্যাঙ্গেল এ সি বি ইজ দ্য গ্রেটেস্ট অ্যাঙ্গেল এটা আমাদের আনসার আশা করছি তোমরা সবাই বুঝতে পেরেছ তারপরে যদি কোনো প্রবলেম থাকে তোমরা কমেন্টে জানাতে পারো আমি তোমাদের আনসার দেওয়ার চেষ্টা করব আজকে তাহলে এই পর্যন্তই ভিডিওটি যদি তোমাদের ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই প্রিয়জনদেরকে শেয়ার করবে থ্যাংকস ফর ওয়াচিং